സ്കൂളുകളെല്ലാം ഹൈടെക് ആക്കി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടിലേക്ക് തന്നെയാണ് ബത്തേരിയിലെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരണപ്പെട്ട സംഭവം വിരൽ ചൂടുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കാതെ ഹൈടെക് എന്നത് പുറമോടിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥിനി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച ബത്തേരിയിലെ സർവജന സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറിയാണിത് ഇഴജന്തുക്കൾക്ക് കയറിക്കൂടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി മാളങ്ങൾ ഇതിന് സമാനം തന്നെയാണ് സ്കൂളിലെ മറ്റ് ക്ലാസ് മുറികളും നിരവധി തവണ ഇതിനെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നതായാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അധികൃതർ വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ ഗൗനിച്ചില്ല ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളുടെ പരാതിയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഷെഹ്ല ഷെറിൻ എന്ന പൊന്നോമനയ്ക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നു വാതോരാതെ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളെല്ലാം ഹൈടെക് ആക്കി എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേട് തന്നെയാണ് ഷെഹലിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇനി ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ഈ വർഷം അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ച മുതലേ തന്നെ ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അധ്യാപകരോട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് യാതൊരുവിധ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ പാമ്പ് ആ കുട്ടിയെ കടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ഈ ഒരു മരണം ഇതൊരു മരണമായിട്ട് ഇതൊരു കൊലപാതകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഹൈടെക് സ്കൂളുകൾ എന്നത് പുറമോടിയിൽ മാത്രമാണ് സ്കൂളിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ല ക്ലാസ് മുറിയിൽ നേരത്തെയും പാമ്പിനെ കണ്ടിരുന്നതായി കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇനി ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് സ്കൂളിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞതത്രയും ദിവസവും ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ് മുറികൾ അധ്യാപകർ തന്നെ പരിശോധിക്കണമെന്ന അനിവാര്യതയിലേക്കാണ് ഈ സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ജനം വയനാട